，我很久以前就有这么一个想法了，就是现在的手机呢，相机是越来越牛逼了，传感器也是越做越大了。嗯，这要是没有空间限制的话，干脆直接做成可更换镜头得了，加装各种各样的镜头，那画质得有多牛逼，是吧？再加上手机强大的计算能力，会不会拍出来比单反还要好看呢？哎呀，其实有类似想法的人呢、啊，不止我一个。最近几年，我们就看到一些这个概念机，它就是这么干的。但是相关的信息实在是太少了，这些机器呢也不给卖，没法亲手体验到这种奇妙的感觉啊。那你要知道啊，在十年前，甚至还有市售这种内置傻瓜机的手机的。可惜如今没人愿意量产这种东西了。那我想知道，如果我自己拿一台现成的手机来魔改相机，这到底是不是一个可行的点子呢？还是说会躺一些坑呢、啊？心动不如行动，我们决定付诸实践啊！于是，在经过了一个月的努力之后啊，就有了这一台，嗯，姑且叫它 vivo X 1 0 0 0 Pro 吧。这台长相清奇的神机到底是怎么做出来的呢？哎呀，我得给你好好掰扯一下。我记得当时刚有这个想法的时候呢，我们考虑的第一个问题啊，就是到底要基于哪台手机去做这个改造啊？那我一下子就想到了 vivo 的 X100 Pro 啊，因为这个是目前市面上拍照效果最顶尖的手机之一，它的硬件呢也是给的非常的豪华，主摄提供了一个一英寸的大底 IMX989， 很适合拿来改造相机啊。于是呢，我就找到了 vivo 的同学问了一下，哎，想不到他们还挺喜欢这个想法的，那我还啥也没说呢，就给我塞了几台 X100 Pro。让我随便玩，那就好办了嘛。那有了这个机器之后呢，我们就要考虑一下怎么改造了。啊，我们打算拆掉原有的镜头，露出 CMOS， 那肯定就要大动干戈了。我们就先拿一台 X100 Pro 拆了看看啊，它里面到底是个什么样的结构啊？啊，不得不说啊，这个一英寸的 MX989 的模组真的是大到离谱啊。而且四周啊都有金属防滚架保护啊，虽然 vivo 的用料很良心，但是对于我们的改装来说，这反而是增加难度了，只能大力出奇迹了。使用水口钳暴力拆除了主摄模组的金属防滚架，然后接着依旧是大力出奇迹，对主摄模组的外壳进行破拆，最终啊就取出了原有的镜头模组，我们就得到了这一颗 IMX989 的 CMOS 了。有的同学肯定要问了，为什么要拆机，搞得那么麻烦呢？直接在手机的原本镜头上叠一个镜头不行吗？那不是连拆机都不用拆了吗？其实也不是不行啊，但是你要知道呢，这多次折射之后啊，会带来很严重的眩光，而且光路越复杂，这个进光量的损耗就越大。直接叠镜头的话，会很影响进光量。这颗一英寸的 CMOS 啊，虽然在手机里已经是天花板了，但是比起全幅来说，依然是很小的，它是很吃光的。那进光量不够的话，效果就会差很多了啊！最重要的是啊，不用拆机的话，那我们就没法水视频了呀，是吧？好了，拆出了 CMOS， 我们就该研究一下方案了。然后啊，这一上来就遇到了难题。而叉一百 Pro 虽然硬件规格拿来做相机那是绰绰有余了，但是啊，它的这颗主摄并不是在居中的位置上，而是在手机的中线左边的位置上啊。那如果还是用原本的机身承载镜头的话，你会发现啊，这个卡口会超出手机边框一块啊，这个就不太协调了，并且强度也会有问题。而对于厂商自己做的概念机来说啊，他们可以随意的改变 CMOS 的位置，把它移到中间来，但我们拿市售机型来魔改，显然是做不到这一点的。所以我们决定了要打破这个手机原有的内部结构，重新去设计主板等器件的位置啊。为此，我们给这台 X100 Pro 的整个中框做了一次 3D 扫描建模，来重新布局固定安装槽位，干脆就不要之前的中框了。我们 3D 打印一个自己设计的中框，把手机彻底改成一台相机的样子好了。供电方面呢，我们也是舍弃了原有的手机电池，只保留了一块保护板，然后啊，给它接上了一八六五零的电池包来供电，可更换电池哦，这才像一台相机嘛。那机身上我们还设计了多个标准的螺纹孔，便于安装三脚架等各种配件啊。那既然要做可更换镜头的相机，我们就还有一个关键问题，用什么卡口呢？哎呀，我觉得用索尼的 E 卡口会比较好啊，因为制作 E 卡口需要用到的配件非常容易买到。除了卡口环之外啊，内部的金属弹片还有镜头的释放键啊，都是我们需要的。而闲鱼上啊，就有很多这种拆机前壳，可以非常好的满足我们的需求啊。这全套 E 卡口的价格比单独去买一个金属的卡口环还便宜啊。与此同时，这 E 卡口还有非常多有意思的手动镜头可以选择，同时也有着非常良好的转接能力，各种玩法都很成熟啊。
。说实话，我都已经想好要接哪些镜头可以拿来整活了。那么设计完成就是3 D 打印时间了。启动我们祖传的拓主打印机，我们这一次全部使用了 PLA 材料来打印，兼顾轻便和美观，还有强度上的要求。那我们把主板安装在打印好的这个前壳上啊，只要通过螺丝和橡胶垫圈的配合啊，就可以固定 CMOS 的位置以及微调法兰距了，保证了这一台相机的光学部分能够正常的使用。再加装上按钮以及飞线，装上供电电路，还要做好绝缘啊。最后，我们再插入屏幕，拧上螺丝，最后的最后还要打上 vivo 和菜色标，对吧？注入灵魂啊！哎，这一台 x 1 0 0 Pro 的微单相机就大功告成了。怎么样，看着还是有点意思的吧？那我们就赶紧装一个镜头上去看看好了。哎，当我们开始选镜头的时候，就意识到了一些问题了。本来你是不是会觉得这样装了一卡口之后啊，我们就可以换各种各样的镜头了，从广角到长焦，各种焦段随便用，是吧？其实我们发现并不是这样的。首先啊，一卡口是一个电子化程度非常高的卡口，尤其是索尼第一方的一口镜头啊，很多都采用了电子光圈，镜头上是调不了光圈的，必须在机内调。那像我们这种魔改方案，那甚至连触点都给干没了，对吧？肯定没戏啊。所以。我们这个一口甚至都接不了几个原生镜头啊，只能拿来转接啊。其次，由于一英寸的底还是太小了，转换倍率太高，试射镜头里面再广角的镜头装在这个上面也会变成中焦啊。结果就是这样，魔改完之后啊，我们就失去了原本主摄的视角了。这是一个只能拿来拍中长焦和微距的相机啊，它的泛用性其实挺一般的。那不管怎么说，咱们先给它装个镜头上去看看好了。嗯，装了镜头之后，是不是还挺像那么一回事呢？很专业啊，是吧？来，我们见证一下奇迹，看看这个机器能不能顺利开机啊！哎，完全没问题，顺利用18650电池点亮了。然后啊，我们来看一下这个相机的 app， 哦，也没问题，顺利进去了。这个画面好像也有了啊，只不过自动对焦没了，必须要手动对焦。没事没事，对于飘哥这种身经百战的摄影师来说，这个绝对不是什么大问题啊。啊那我们就来拍几张照片看看好了。哎，这个时候就遇到问题了。你看这个颜色，这个亮度，哎，是不是有点不对啊？这个中间好像明显偏色了，是吧？啊，其实啊，这个就涉及到我们遇到的第二个问题了。手机的很多算法都无法直接套用在这种魔改方案上，为什么呢？因为手机自身的镜头啊，受限于体积，其实是会存在一定的偏色和偏亮度的这种光学特性的。而厂商为了去适配这种镜头啊，它的 ISP 会去做矫正。如果完全没有任何矫正，你拍出来就是这个效果的。这个叫 lens shading， 应该说啊，手机厂商的各种算法还有光学优化呢，都是针对原镜头一对一设计的。如果我们要给手机换装相机这种大镜头呢，由于差别实在是太大了，这些算法反而会矫枉过正。毕竟没有人会想到你会给手机外接一个大镜头，对吧？然后啊，这些固件上的调教呢，就只有手机厂商能做，我们是魔改不了的。所以这样改完之后啊，你看直接拍出来的这个照片啊，亮度和色彩均匀性都是很有问题的。为了尽量缓解这个问题啊，我们不得不拍 RAW 的照片，放弃手机的一切软件优化算法，在后期修图才能得到一张正常的成片啊。光是从这个角度来讲啊，这个实在是不像一台正常人能用的相机啊。所以魔改到这里，我已经是意识到了，这种玩法真的只有厂商第一方才能去尝试。像我们这种发烧友这么折腾，可能并没有什么卵用啊。不过这改都改好了，这不拍点样张看看，总归是有点可惜啊，是吧？我们这台改装机真的完全没意义吗？要不还是来先对决一下好了，比一下手机原本的长焦，看看有没有任何的提升啊。那我觉得现在这一台 X1000 Pro， 它能比 X100 Pro 自带的长焦有优势的地方呢，应该也就是虚化了。毕竟大底拍长焦，这个底大镜头也大呀，它有自然的虚化，是吧？而手机自带长焦的那个小底啊，就只能靠计算摄影做出来虚化了。不过，当我们看到人像模式样张的时候啊，我其实心情还是有点复杂的，因为 X100 Pro 本身计算出来的这个虚化，其实效果就挺好的。虽然是计算的虚化，仔细看不乏瑕疵，但是像朋友圈、小红书这种一眼场合，那真的是可以冒充一些大底相机的效果了。你要知道，咱们魔改的这个方案底再大，也只有一英寸啊。人稍微离得远点，这个背景就虚不了了。看来以手机的体积限制，想要拍出这种明显的虚化，唯一的出路就只有计算摄影了。不过我们这台改装的相机还是有一点做得更好的，就是它具有真正的
前景虚化。你可以看到啊 ，vivo 用算法做的背景虚化很不错，但是手机很难识别前景，前景这个部分啊就没有虚化了。相比之下，物理大底拍的前景还是确确实实有虚化效果的。这张图可能不太明显啊，下一张就非常明显了。这里前景、后景交错在一起，这个画面元素极其的复杂，这个对于计算摄影来说简直就是噩梦级别的场景啊。在这种时候，咱们外接镜头的虚化优势就完完全全的体现出来了。不过，想要真正的拍好这个场景，一英寸的底还是太小了。我们也用价值四万块的尼康 Z9 加八五一点八 S 拍了一张作为参考，那这个画面氛围就明显不一样。讲了，讲完虚化，我还想说一下人像摄影的另一个重要点，就是人本身的肤色质感了。啊，很不幸啊，这就是我们改造完比较失败的一个地方啊。我明显觉得这个改装完的相机啊，拍人的肤质是干巴巴的，皮肤是缺少层次感，肤质明显不如算法优化过的好看啊，显得像是三天没洗脸一样啊，这个人的气色会差很多啊。而 X100 Pro 的原装长焦啊，在算法的加持下呢，反而是把人的皮肤拍得非常的水润，气色就要好很多了。看来 vivo 对于人像摄影的理解确实是可以的，反而我们改造完的机器，因为用不了原来的算法了，空有硬件，没有任何的调教，拍出来就不好看了。这样改完还有一个问题就是画面会比较肉，你放大看啊，感觉其实很难真正的拍清一个东西啊，因为咱们卡口的改装啊，其实并不是很严丝合缝啊，镜头和 cmos 之间呢，不见得是完全对准的、啊、高情商的讲就是别有一番风味吧。不过咱们的外接镜头啊，在光学上确确实实有比较好的素质啊。比如你像在拍夜景的时候，你对着光源拍，它是真的可以拍出星芒来的。这一点啊，手机用的原装镜头是很难实现的。并且主摄一英寸大底，在夜晚的成像质量，你放大了看细节，还是要比长焦那颗小底好上一些的。但 X100 Pro 本身的长焦也有一个明显的优势，就是依靠 HDR 的多帧合成，加上降噪的算法，它的暗部反而是有很好的效果。我们改造完之后啊，只能拍 RAW， 这些针对性的算法就全部失效了。这样下来，即便底大一级，感觉拍出来也就那样啊，这光感还不一定有原来小底长焦加算法来的好啊。哎呀，这样对比完，我是有点心累了啊，感觉仿佛是白花了一个月的时间干了一件毫无意义的事情啊。这个真的是我们折腾过的最没卵用的改造项目了，还不如不改啊。不过我也是愿赌服输吧。影像这个东西呢，就是不到最后一颗出片，你也不知道它拍出来会是什么样的。啊，硬要说的话，不追求画质啊，纯玩的角度呢，这个东西还是挺好玩的。你像可以更换一口的镜头啊，其实就可以让我们实现一些有趣的玩法，像是给它接一个老蛙神鞭，哎，这也是可以做到的。这长相清奇啊，然后我们就可以拍出这样的效果了。包括你还可以怎么干呢？你可以给它接上这种水管长焦镜头啊，弄成一个望远镜啊，这个也是挺有意思的。虽然啊这个改造的意义不大，但是在这个过程中呢，我们还是学会了一个道理，就是算法的重要性啊。你也看到了，手机如果没了算法的帮助，就算料很足，也很难实现好的拍照效果。如果你天真的认为影像只是靠堆料就行了，那你绝对是大错特错了。你像 vivo 的话，他们每一代的旗舰其实都在计算摄影上进一步的耕耘。这次 X100 Pro 的人像虚化，你们大家也看到了，和几年前的计算虚化已经完全不是一个水平了。这就是算法所带来的改进啊！我觉得随着手机的摄像头模块很难再继续的往大了去加，对吧？一英寸的传感器很可能已经接近极限了。那么接下来每年的影像升级啊，就可能越来越依赖算法算力的迭代了。好了，希望我们这一次的吃瘪可以让在座的各位看得过瘾啊！如果你觉得这一期视频还挺有意思的话，记得一键三连支持我们，也别忘关注我们频道极客，也别忘来我们的淘宝店极客店店看更多周边。那我们就下次再见啦，拜拜。